दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए इसके साथ ही लगभग 25 वर्ष पुरानी ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस एक दर्दनाक चैप्टर का अंत हुआ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई समझौते के तहत अब उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का रास्ता खुल गया है आखिरकार 2020 का नया दशक ब्रू रियांग समुदाय के जीवन में एक नई आशा और उम्मीद की किरण लेकर आया करीब चौतीस हजार ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा On Republic Day the Prime Minister lauded the Bru Riang Accord in his radio address to the nation Mann ki Baat. 10 days after the accord was signed on February 16th this year the center governments of Tripura and Mizoram and representatives of the community signed the Bru Riang agreement to settle the 22 year old refugee crisis. A package of 600 crore rupees has been earmarked for a period of 2 years to help settle the refugees of Tripura. Jay aitihashik kadam apnar o tar sakhi. Kono state onno state theke boro matra e asha or ei bhabe 23 borsho jabo thaka or tader ke welcome kore swagato kore amader ekhane somosto facility diye उदाहरणी and lungle districts to tripura following an ethnic clash with the mizos in 1997 mizos call them tuikuk while in tripura they are known as riangs trouble started to brew when the brews started demanding autonomous district council Mizoram considers Bruce as immigrants who came to Mizoram due to various reasons and therefore not original to the state. According to the Tribal Research and Cultural Institute in Tripura, the Riangs are the second largest tribal community in Tripura and are recognized as one of the 75 primitive tribes in India. It is said that the Riangs came from the Shan state of Myanmar. First to the Chittagong Hill Tracts and then to Tripura. There was also another group which came to Tripura via Assam and Mizoram during the 18th century. The recent quadripartite agreement signed by Union Home Minister Amit Shah with the governments of Mizoram and Tripura and leaders of internally displaced Bru tribals under the banner of Mizoram Bru Displaced Peoples Forum. for their rehabilitation in tripura has been nothing short of historic in the relief camps where the riangs live in tripura there has been joyous candle marches to celebrate the accord It takes over 7 hours to reach Jampui Hills in North Tripura from its capital Agartala. The area is not very high, just 1000 meters above sea level. Thank you. 
the displaced Ru community from Mizoram live around this area in six relief camps for more than two decades now. Six thousand four hundred and thirty two of them have been living in Ashapara relief camp. They feel totally neglected uh, because of uh, all the facilities which is denied by the, uh, which is denied by the uh, state government of Mizoram, uh, which we are supposed to get uh, documents, all other facilities are denied, being denied by the Mizoram government. That is the reason all of the people IDP, blue IDPs are, uh, feel neglected by themselves, that we are totally rejected and the government is not looking after us, the government is not uh, taking care of us, the government is not providing us as per the, uh, constitu uh, the Indian constitution norms. They live in makeshift bamboo thatched huts. There's no permanent power supply or safe drinking water. Schools have no infrastructure and like their huts are makeshift and individual entrepreneur driven. इसमें ना तो कोई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह है ना तो शिक्षा बच्चों के बैठने के लिए कुछ है कुछ भी नहीं है मतलब उनके बच्चों के ड्रेस भी नहीं है बच्चों को किताब सिर्फ एक ही किताब मिलता है वो भी मिजोरम के गवर्नमेंट के माध्यम से दिया जाता है तो इसके बाद साल भर में बच्चों के लिए लिखने के लिए एक बार फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है लिखने के लिए पेन और किताब हाँ किताब वगैरह तो इसके बाद बच्चों को थोड़े बहुत मिड डे मील दिया जाता है हमारे जो नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है उसमें वाटर फैसिलिटी भी नहीं है टॉयलेट की फैसिलिटी भी नहीं है सिर्फ मकान बना के दिया गया है उनकी जो डिस्प्लेस होने के नाते उनकी प्रॉब्लम यही है कि जो नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक दिया जाता है उसके बाद उस बच्चों ड्रॉप आउट हो जाता है क्योंकि वो बाहर की जो स्कूल में आ, अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि डिस्प्लेस होने के वजह से ना ना गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हमें पीआरसी एसटी वगैरह ठीक ढंग से दे रहा है ना तो मिजोरम सरकार हमें पीआरसी एसटी वगैरह दे रहा है बच्चों को पढ़ाते हैं वो उनको भी टीचर के रूप में मान्यता नहीं दिया जाता है आ, उसको एजुकेशन वॉलेंटियर के रूप में मान्यता दिया जाता है और उसकी जो सैलरी उसकी जो रकम है वो भी इतना छोटी रकम है जिसे उनको अपना पेट पेट पालना अपना बच्चों को पालना बहुत कठिन परिस्थितियों में उनको भी गुजारना पड़ता है Moisen Riang is 13 years old but she is strong enough from daily practice to lug canisters filled with water across 4 kilometers of trek in this hilly terrain She spends more than half of her day fetching water from the nearby stream to ensure there is enough water for her family Ngatha khok chi yo bro pho ba ga ku tu ro mai thau ya hak cha ma bai ma bai sa ni po cha bri po cha ba ra se ma kho With little opportunity to study further, steady source of employment is also scarce. सर ये तो हम लोग का नौकरी तो नहीं है क्योंकि हम लोग रोजी कर करके हम लोग दूसरा का गौर में काम कर करके हम लोग खाने वाला है उसमें से हम लोग दस परसेंट हम लोग बच्चे के लिए रह करके दस परसेंट हम लोग खाते ही है उसी से हम लोग बच्चा लोग को पढ़ा करवाने के लिए कोशिश कर करके रहते हैं हम लोग बच्चों की पढ़ाई कितनी मुश्किल है बच्चा का पढ़ाई मुश्किल तो है फिर भी मुश्किल होने से भी अपना वो बच्चा लोग का लाइफ जिंदगी वो लोग का सबर है वो लोग को नहीं बनाएगा अगर हम लोग तो अनपढ़ है हम लोग का जैसे अपना बच्चा को तो नहीं रख सकते है सर इसीलिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग हम लोग बहुत मुश्किल से जी रहे है अभी हम लोग को रेशन भी ठीक से नहीं मिल रहा और पानी भी बहुत समस्या है हम लोग का और लकड़ी भी हम बहुत दूर से लाते हैं लकड़ी भी जंगल से और पानी भी रिंगवेल भी नहीं है हैंडपम्प भी नहीं है बहुत दूर से हम पानी भी लाते हैं पैसे कमाने का कोई साधन आप लोग के पास यहाँ पर होता है कोई रोजगार है कुछ ऐसा पैसे कैसे कमाते हैं आप लोग पैसे तो हम दूसरों के घर में कोई काम वगैरह ढूंढ के कमाते हैं 
अच्छा तो अब ऐसा लगता है परिवार कैसे चल पाएगा बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी कितनी चिंता होती है उसकी हम लोग दूसरों से उधर लेके कभी कम मिलने के बाद हम फिर से लौटा देते हैं ऐसे People like Achab Sarai have no hope for the future. Like all others in this relief camp, he too doesn't have any official identity to prove his citizenship to avail most benefits. हम लोग यहाँ पर आधार कार्ड के लिए पांच बार हम लोग अप्लाई किया पांच बार खिंचवाया करवाया लेकिन तो पर भी आधार कार्ड नहीं आया और बहुत रकार्ड भी हम लोग पांच से बार अप्लाई करने के बावजूद भी हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा और हम लोगों को देने के बजाय उन लोग डिलीट करते जा रहा है यहाँ पे बहुत मुश्किल है क्योंकि सर हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ ठीक नहीं है और यहाँ पे कोई फैसिलिटी कुछ भी अच्छी तरह से दिया नहीं क्योंकि वाटर है जो यहाँ पे स्कूल जो मार्केट है हॉस्पिटल है कुछ हमको अच्छी तरह से दिया नहीं तो मिला नहीं इसके वजह हमको बहुत मुश्किल है इतना बजे हम लोग के लिए आता है वो भी हमको इतना पता नहीं क्योंकि बराबर नहीं मिलते तो हमारी जिंदगी इतना से काफ़ी नहीं है सर क्योंकि हम भी और दूसरी के तरफ जीना चाहते फिर भी जो कर रहे वो कुछ भी पूरा नहीं जैसे पढ़ाई के तरफ से भी और कुछ फार्मिंग करने से भी इतना अच्छा नहीं कोई बीमार पड़ गया तो इसको हॉस्पिटल ले जाना या गरीबी अवेलेबल नहीं हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं जो हमारा कोई डॉक्यूमेंट तो स्मार्ट कार्ड भी नहीं बनते हैं तो वैसे भी हम गरीब हैं तो पैसा यहाँ पे कोई कमाना यहाँ पे आसपास हम जाते हैं फिर वो भी काम मिलता ही नहीं है डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स द रियांग कम्युनिटी एज दे आर नोन इन त्रिपुरा इन दीस रिलीफ कैंप्स सर्वाइव ऑन मेगा डोल फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट टू स्टॉप्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड लीडिंग टू एजुटेशन इन द लास्ट वन ईयर Six, including a four-month-old, died due to starvation. Many families, like that of Cosmo, struggle to survive. खाने पीने के लिए वर्म बहुत मुश्किल होता है कि दिन में हमें चावल मिलता है दिन में बारे लोग के लिए 500 ग्राम चावल मिलता है और पैसा पैसा होता है 5 रुपया एक दिन में बारे लोग को और छोटे लोग को मिलता है आधा और चावल भी आधा आता है. बहुत मुश्किल होता है कि गैस गैस भी नहीं है गैस कैसे ले सकते हैं हम लोग गैस लेने में भी बहुत मुश्किल होता है खाने के लिए पैसे नहीं है तो गैस कहाँ से लाएंगे जंगल से लकड़ी काट करके लेना पड़ता है और लकड़ी बेचकर भी खाना पड़ता है बहुत दूर है पानी लेना भी कि जंगल जैसा होता है हमारा हमर, पानी लेना भी और बहुत गंदे होते हैं लेकिन क्या करें कि साफ पानी भी नहीं मिलता इसलिए पीना पड़ता है अभी बाईस साल बीत गया लेकिन गवर्नमेंट का उन लोग के लिए कुछ भी नहीं किया है तो होना चाहिए था स्कूल भी और स्वास्थ्य केंद्र भी ऐसे कुछ ट्रीटमेंट के लिए अगर कुछ हो तो ऐसा लेकिन ऐसे नहीं हो पाया है तो इसलिए मैं अभी चाहूँगा जो अभी पैकेज में भी वो तो मैंशन नहीं किया हुआ है फिर भी उन लोगों के लिए ऐसे और भी पैकेज स्पेशल से स्कूल वगैरह और स्वास्थ्य केंद्र खुलना में ऐसे अगर इसीलिए मैं केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से और भी डिमांड करता हूँ उनके लिए ऐसे और भी फैसिलिटीज जो इतने 22 साल तक बिक गया तो 22 साल का मतलब है वहाँ बहुत Decades have passed and they still look for recognition as citizens of the land they are born in. Young Accord promises each of the displaced families 40 by 30 square feet residential plots, fixed deposits of 4 lakh rupees per family, along with 5000 rupees cash aid per month for two years, ration for two years, 
and 1.5 lakh rupees aid to build their homes. And for all of this to happen, the government of Tripura would provide the land. The accord promises. This uh, re re rehabilitation package, 600 crores, is uh, very good. Uh, it, within this 600 crore, uh, not this 600 crores is not only for the displaced brew who are languishing in relief camp. It is also uh, for the Bengali family who are living in, uh, who are displaced within the uh, Tripura state because of some other region. So, however, uh, 400, uh, no, for what to say, uh, 4 lakhs rupees for compensation, 1.5 uh, lakhs for construction of house and free ration two years, and then 5,000 per month uh, per family for two years. All these are uh, good. Even then, it is not sufficient for, I mean, uh, regain our uh, previous condition before our displacement taken place. The discontent is palpable as the community feels it's too little, too late. There's skepticism of being a victim in the political chessboard. Tripura accepting. Tripura has always a history of accepting people. We have accepted so many people in so many times at times of history. So in Tripura, accepting people is not you know, something very challenging here. We have accepted. This is the culture of Tripura. A place has to be understood by its culture. In Tripura, there is no parochialism. And we, are accept we have accepted people in different stages of our history. And we will do it. And these are our own people, Indian people, indigenous people. So I don't think there will be much of a problem there. Yeah, politics... ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो त्रिपुरा में हुआ है इसी के लिए आज सिर्फ रियांग नहीं देवबर्मा कम्युनिटी हो कोलोई कम्युनिटी हो रियांग मोलसोम हो दारलोंग हो जमत्य हमारे हर जो इंडिजिनस आदिवासी कम्युनिटी है जो इस स्टेट के भूमि पुत्र है आज वो पीछे चले गए हैं Tripura is the third smallest state of India. It also has been a melting pot for centuries for its geolocation. It's mentioned in ancient texts and scriptures. Tripura Kingdom once spread up to the Bay of Bengal. People from different tribes came and settled here. During colonial period, British rulers came with Bengali bureaucrats. The second most populous state of the Northeast has a population of 36,71,032 as per the 2011 census with 70% Bengalis. The indigenous ethnic groups have become a minority in Tripura. The predominant Bengali communities are not open to the Bruriang settlement. जो रियांग रिफ्यूजीज है जो खुद रिफ्यूजी होके मिजोरम से यहां पे आया था वो आके यहां का जो लोकल लोग है बंगाली यहां का जो परमानेंट आदिवासी बसिंदा है उनको यहां से रिफ्यूज रिफ्यूजी बना के अपने स्टेट के अंदर अपने एरिया से थोड़ा आगे जो कंचनपुर जो यहां पे आपका आनंद बाजार का जो थाना है उसके अंदर उनको रहना पड़ रहा है The relief process and distribution of the package hasn't yet taken off the ground while the locals start to voice their resentment. आपका जो ये एटीसी का इलेक्शन आ रहा है ये सबसे बड़ा एक कारण है इसका ये एटीसी वोट बैंक का पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है इसको सामने रख के इन्होंने ये सब कर रहे ताकि वहाँ पे जो ट्राइबल्स का वोट है वो इकट्ठा हो और बीजेपी को मिले यहाँ आसपास का लोग हम लोगों को यहाँ पर रखने से नाराज से सब कुछ ऐसा थोड़ा छोटा बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं लेकिन उन लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिपुरा गवर्नमेंट अच्छी तरह से समझा देंगे Brew are not the only tribes in the Northeast which had long been struggling to establish their identity and demanding their rightful place. Dusty, dusty, dusty. 
Bodos have been struggling for nearly 50 years. On 2nd January 2020, a historic agreement between the Government of India, the Government of Assam and Bodo representatives were signed. But then there is a major weakness of the Bodo Accord is that in the Bodoland Territorial Council area, which will now become Bodoland Autonomous Region, there are more non-Bodos than the Bodos, which is why the MP of that area is an Assamese, is an ex-Alpha rebel leader, Hira Sharonia. Um, there is nothing in this accord which protects the interests of the non-Bodos in that area. The central government committed itself to a 1,500 crore rupees package to develop specific projects in the Bodo areas. In return, about 1,500 armed cadres of Bodo insurgents will abjure violence and join the mainstream. In northeast, abhutpurva shanti ke saath, aaj Bharat ki vikas yatra ka. A month later, when the Prime Minister arrived in Guwahati on 7th February, there was celebration. Decades of violent struggle of ethnic people in the Seven Sisters forgotten in the political jubilation of signing of two accords. So the threat of a problem remains. So I think much as the BJP would like to beat their drum very loudly and claim some kind of a breakthrough in the Northeast with these two accords, I don't think they have really, you know, sorted out the problem as yet. Uh, and there is a tendency in the BJP to cross the bridge before they come to it. I hope that doesn't happen in this case. Like every single other accord of the Northeast, the Bruriang and Bodo Accords are on the table for the ruling Saffron Party as achievements. But in reality, a lasting peace accord and settlement that would finally set the region in the path of development is still far away. <laughs>